हम दोनों अगर ऐसे घूम सकते हैं और गड़ियाँ मार सकते हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है मात से क्यों क्योंकि हम दोनों जो है बैक बेंचर दोनों के साठ परसेंट से ऊपर कभी नंबर नहीं आए साठ लाख चालीस बहुत फेल हुए बड़ी मुश्किल से नंबर नंबर आते थे बड़ी मुश्किल से पास होते थे मगर ये पता था कि भाई मेहनत चेहनत करनी है और एक गोल सेट किया हुआ था माइंड में कुछ बनना है करना है और लगे रहे बड़े धक्के भी लगे जिंदगी में और सपने भी देखे हाँ, बड़े देखे बड़े बड़े माँ बाप बोलते थे मत देखो इतने बड़े सपने हाँ, बट हमने फिर भी नहीं छोड़ देखे क्योंकि भाई वो बड़ी पुरानी कहा होता है ना ए मौला मेरे खर्चे बड़ा अगर खर्चे नहीं बढ़ेंगे तो बंदा कमाएगा कैसे सही है ये अच्छी कहा होता है और क्या यूएसए की सड़कों पर धक्के खाते हुए अपने बचपन के दोस्त के साथ एक रोड ट्रिप पर फिलाडेल्फिया के ओल्ड टाउन में मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और ये हैं द जेंटलमैन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री आज निकल पड़े फिलाडेल्फिया के लिए स्वागत है आज की वीडियो में और आज के आपके मेन ब्लॉगर होने वाले हैं मिस्टर दीवान क्योंकि मैं इनका कैमरा पसंद होगा और ये आपको फिलाडेल्फिया दिखाएंगे ठीक है सर ठीक है भाई फिलहाल तो स्टॉप सीन है ध्यान से इस पे पूरी गाड़ी रोकनी पड़ती है कंप्लीट टू फुल स्टॉप लेफ्ट राइट लेफ्ट चेक एंड देन गो और ये बहुत बढ़िया है ये हर चौराहे पे होता है ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरिया में खास कर ताकि आप आए हर बंदा जो आएगा वो रुकेगा और जो सबसे पहले आता है वो जाता है बाकी लोग उसको जगह देते हैं इससे चौराहों पे एक्सीडेंट बिल्कुल अवॉइड हो जाते हैं अब ज़्यादातर रोड ट्रिप्स की तरह इसकी शुरुआत भी हुई थी एक हैवी ब्रेकफेस्ट से हाँ जी शुरुआत तो हो गई है पहला दिन है न्यूयॉर्क में दीवान से अपना जो है नाश्ता वाश्ता रेडी करें क्या खिला रही हूँ सोसेज खिलाऊंगा भाई दो टाइप के ओके चिली एक समथिंग एल्स अच्छा बेकन एग्स एंड ब्रेड्स क्या बात है पूरा फुल इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफेस्ट होने वाला है बट एक प्रॉब्लम ये हो गई कि अंडे परफेक्ट गोल नहीं थे और एक ही ओल्क टूट गया था भाई तेरे लिए स्पेशली फिलाडेल्फिया का ही है ये सारा सामान जहाँ हम जा रहे हैं अभी अच्छा तो वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे फ्रेश बेकन फ्रेश सॉसेजेस एंड नॉट दैट एक्सपेंसिव यहाँ न्यूयॉर्क में एवरी इज वेरी एक्सपेंसिव वहाँ पे काफी रीजनेबल है और सारा कुछ फ्रेश मिलता है बेस्ट पार्ट ये है फिलहाल ये इसमें मक्खन और ये हम हैवी ब्रेकफास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं और एक किस्म का ब्रंच करेंगे कि हम आगे लंच के लिए एकदम हमें भूख ना लगे क्योंकि हमने बहुत कुछ कवर करना है नाइस बड़े बाबू जी ने फिर परफेक्ट गोल भी निकाल दी रेडी हो गया भाई ये लो आपका सामान नाइस ब्रेड वाली प्लेट कहाँ पे और मैं जब भी ऐसा ब्रेकफास्ट करता हूँ ना मेरा इस आइटम के बिना गुजारा नहीं है मैं ये तो लेनी होती है ढेर सारी क्योंकि सॉस जिसके साथ डिप करो तो सॉल्ट का टेस्ट एडजस्ट हो जाता है और पांडे टिंडे तो यहाँ पे खुद ही मांजने पड़ते हैं क्या बची है भाई सोच रहा हूँ एक सिंगल मॉड ले लेते हैं एक रम ले लेते हैं ये बढ़िया आधी से ज्यादा है दो दिन के लिए जाना है वैसे एक एक दो दो ड्रिंक ही चाहिए पीने तो आप नहीं है आ, एक ये ले लेते हैं वैसे इसमें इतना मजा नहीं आया सो आई थिंक आई टेक दिस दस साल टेन इयर्स ओल्ड बकॉडी दिस इज बेटर एंड बस फिर सौदा लपेट के निकलने का टाइम आया बाकी दीवान साहब का घर उसका रेंट वो सब मैं उनके साथ बनी पिछली ब्लॉग सीरीज में दिखा ही चुका हूँ लिंक इस टाइम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और रेंट क्या पे करता है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड डॉलर पर मंथ उनतीस सौ यू एस डॉलर तकरीबन दो लाख रुपए दो लाख रुपए दो लाख रुपए महीना वन बेडरूम बर्दाश्त है तेरी है अब
तो जी नीचे फाइनली पहुंच गए हैं पार्किंग पे आ गए हैं यहाँ पे सामान वामान इकट्ठा हो गया गाड़ी मंगा ली है इसके यहाँ पे वैले पार्किंग होती है पंद्रह डॉलर एक दिन की पार्किंग है बिल्डिंग में और अगर गेस्ट हो आप यहाँ रह रहे हो तो कितनी है वन सेवेंटी फाइव डॉलर पर मंथ पार्किंग का इस बिल्डिंग में वह नहीं वेस्ट अपने को तो भरनी नहीं है अपने पंद्रह देखे जान छुड़ाई है यहाँ से निकल रहे सीधा फिली और अब आगे की वीडियो में अगले ब्लॉग में मिस्टर दीवान ब्लॉगर होंगे ठीक है सर भाई क्या हो रहा है इसमें अब हमें जब पैकिंग करनी होती है ना तो हमें थोड़ा सा ब्लॉगिंग के हिसाब से करनी होती है जैसे स्टेबलाइजर पीछे वाली सीट पे चाहिए ड्रोन वगैरह के भी पैकेट भी हाथ में चाहिए पता नहीं यूज कर पाएंगे कि नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रजिस्ट्रेशन की कोशिश तो करिए उम्मीद कर मैं और सूट केस ओब्वियसली पीछे जाएंगे एक्शन कैमराज आगे आएंगे ये डे बैग है और ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये बेसिकली रिक्वेस्ट है उसकी कि अगर किसी ने ऊपर से पहले में पहली गाड़ी मंगा के रखनी हो तो चलिए फिर चलिए जी बस फिर हम अराउंड ढाई घंटे के रास्ते पर अमेरिकन फ्री पे आगे बढ़ते रहे <laughs> वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर सरदार सुखविंदर सिंह हमारे साथ होता तो फील अलग ही आनी थी फील अलग ही आती वैसे बात हाँ। सही थी वो हमारा एक ट्रिप रह गया तीनों का हाँ वो गोवा वगैरह वाला पहले ये थोड़ी आना कहानी करता रहा फिर वो करने लग गया तो वो चीज रह ही गई सीधा करना क्या है आज हमने जाके मतलब सीधा सिटी हॉल सिटी हॉल तो गाड़ी वही पार्क करें या स्ट्रीट पार्किंग में लगाए स्ट्रीट पार्किंग मिल जाए तो बहुत बड़ी नहीं तो सीधा सिटी हॉल में लगा देंगे अब यहाँ पे हाईवे पे ना दो लेन चलती रहती है सीधी या नॉर्मल मगर जो है जैसे अगर आपको एग्जिट जानी हो तो उसके लिए एग्जिट ही डॉटेड लाइन आ रही है ना पतली वाली इसका मतलब ये निकल जाएगी अलग बट वील कीप ऑन द सेंट्रल हाईवे क्योंकि हमें जाना नहीं है और ऊपर जो है बताती रहती है कि ये दोनों लेन जो है किधर जा रही है और एग्जिट की लेन अलग निकल रही है तो हमेशा हाईवे की दो लेन स्ट्रेट चलती रहती है एग्जिट अलग और थोड़ी देर में फिली डाउनटाउन की स्काईलाइन हमारे सामने थी बस फिर शुरू हुआ नॉर्थ अमेरिका के डाउनटाउन एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक का सामना स्ट्रीट पार्किंग ढूंढना क्योंकि हर स्ट्रीट पर पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बने होते हैं जैसे कि राइट साइड पर ये क्रॉस दिख रहा है यानी यहाँ पे नो पार्किंग तो क्या नो स्टॉपिंग है पहुंच गया जी अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्ट्रीट पार्किंग ढूंढनी है बहुत महंगी है ये कितने की है ये बहुत महंगी है भाई थर्टी फाइव फोर्टी डॉलर की है चालीस डॉलर ना भाई ना इतने में तो हम होटल ही लेते और प्राइवेट पार्किंग इन एरियाज में 25 से 40 डॉलर पर डे तक जा सकती है बट पहले दो बत्ती आगे जाके हमें एक स्पॉट मिल गया जो थोड़ा रिस्की था है खंबे से लेके उस गाड़ी तक है जगह लगा दे नहीं इस पे आएंगे यार नहीं आ रही सौरभ लगा तू जरा मैं कह रहा हूँ ओके तो भाई पक्का हाँ ओके चल बिल्कुल जितना चिपका सकते चिपका दे उससे 
ओके जी फाइनली डाउन टाउन पहुँच तो गए हैं गाड़ी खड़ी कर दी है मगर थोड़ी सी ग्रे एरिया में कहने का मतलब है अब जैसे ये खम्बा है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि पार्किंग इस पिलर के आगे होनी चाहिए तो हमारी गाड़ी एक फुट पीछे है बट एक डेढ़ फुट से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे साइंस पढ़ने पड़ते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट ए एम सॉरी नाइन थर्टी एम टू फोर पी एम मंडे टू फ्राइडे अभी बजे हैं ढाई तो इसलिए हम एक डेढ़ घंटे में सिटी हॉल के शॉर्ट्स लेके यहाँ से अगली जगह निकल जाएंगे उसकी पार्किंग करनी है आ, और हम करते गए हैं जैसे हमने ब्लिंकर ऑन कर दिए हैं अभी सारा सामान वामान पैक करेंगे और जब सब कुछ हो जाएगा तब उसके बाद जाके मीटर में जो है पार्किंग करेंगे ताकि काउंट जो है टाइम वहाँ से होना शुरू हो जाए हमारा सारा काम शुरू हो जाए और हम यहाँ से निकल जाए और अब क्योंकि पेमेंट तो करनी है पार्किंग तो यहाँ पे जगह जगह मशीन लगी होती है इनमें ऐप से भी पेमेंट हो जाती है कार्ड से भी कैश से भी तो अगर आपके पास ऐप हो इनकी तो आपका फ़ायदा ये होता है कि एक घंटे का अगर मान लीजिए टाइम फ्रेम है तो आप उसमें ऐप से ही एक्सटेंड कर सकते हैं वापस आकर सिक्का डालने की जरूरत नहीं पड़ती बट अभी हम फिलहाल कार्ड से कर रहे हैं क्योंकि हमने एक घंटे में ऐसा निकल ही जा रहे हैं सही है पेमेंट थ्री डॉलर करो अब भाई ये पर्ची निकल चुकी है अब इसको रखना पड़ेगा हमें गाड़ी के डैशबोर्ड पे क्योंकि अगर बाय चांस कोई पुलिस वाला आया तो वो देख ले हमने पार्किंग की चलो जी सीधा सिटी हो दिस वे दिस वे तो जी सिटी हॉल और बाकी फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन डीसी आपको दीवान साहब दिखाएंगे आगे की वीडियोस में और इंस्टाग्राम पे हमारे बिहाइंड द सीन हंड्रेड स्टोरीज अड्डे देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो हमारा अनकट मेलो ड्रामा होता है थोड़ा गेटअप चेंज कर क्या करो ऐसे कर गेटअप ताकि इनको दूर से इनको लगे कोई यही का ही बंदा समझ रहा है ढक ले इनको अब तोता बंदे को नहीं कहा है Bye bye cheer leaders we'll see you soon tu kyu marwane wale kaam kar raha hai pehle mere pe itne iljam lagte hain yaar bhai bnb mein to hum pahunch gaye hain diwan sahab set to hain main to abhi computer on kiya hi tha ki ye bau ji glass le aaye hain apna ha chutki marunga na light band ho jayegi le aur ye बहुत मैजिक आता है निकाल जेब के पीछे से और उसको बंद कर बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड द टाइम लिमिट प्लीज डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन अबे क्या दबा रहा हूं मैं